ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് എങ്ങനെയാണ് റിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്നും കാണിക്കാത്ത ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബാറ്ററി ഊരി മാറ്റുക ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പനിയിട്ടതിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററി മെല്ല് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഓരോ പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക സ്ക്രൂ സ്ക്രൂ അയക്കേണ്ട ഓരോ പോയിൻറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് മെല്ലെ ഓരോ സ്ക്രൂ സെപ്പറേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് സെക്ഷൻ ആക്കി വെക്കുക ഓക്കെ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഓരോ സ്ക്രൂ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ക്രൂകളും പല അളവുകളും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു 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 സെക്ഷൻ മെല്ലെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള സ്ക്രൂ മെല്ലെ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി റാമിൻ്റെ ഭാഗമാണിത് അവിടെ നിന്നുള്ളത് മെല്ലെ ഒഴിവാക്കി കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൂ പുറമേ ഉള്ളതും അകത്തുള്ളതും ആയി കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൂ അയക്കണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അകത്തുള്ള സ്ക്രൂ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുക പുറത്തുള്ളത് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് വെക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ സ്ക്രൂകൾ സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ അയക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റാമും അതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കുമാണ് അതെങ്ങനെ അയക്കാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൂ ബോർഡുമേലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്രൂ അയക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഇതാണ് റാമിൻ്റെ സെക്ഷൻ റാമ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ക്ലിപ്പുകൾ നെല്ല് സൈഡിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മെല്ല പൊക്കി കൊടുത്താൽ ഈ റാമ് നമ്മുടെ ഊരിയെടുക്കാം അതുപോലെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ ആദ്യം നമ്മൾ സ്ക്രൂ അയക്കണം ഹാർഡ് ഡിസ്കുമ്പോൾ കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രൂ അയക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഏതാണോ കുറച്ചധികം ഭാഗമുള്ളത് അവിടേക്ക് ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നേരെ അങ്ങോട്ട് പുഷ് കൊടുത്താൽ അത് പോലും നേരെ എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒരു പുഷ് കൊടുത്താൽ മതി അത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയും ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് അത് പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ലാപ്ടോപ്പ് പോലെ ഓരോ ഒരേ പോലെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അത് മുഗൾ ഭാഗം അടർത്തി എടുക്കുക ഇതുവരെ ബാക്ക് ഭാഗമായിരുന്നു ഇനി മുഗൾ ഭാഗം അടർത്തി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം മൂന്ന് കേബിളുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മെല്ലെ നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് എടുക്കണം അതിനാദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ക്ലിപ്പ് ഈ ക്ലിപ്പ് മെല്ലെ പൊക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് മെല്ലെ പുറകോട്ട് വലിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വളരെ നൈസായിട്ടുള്ള ഒരു 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 കേബിളാണ് ഇത് അത് വളരെ നൈസായിട്ട് പുറകോട്ട് തള്ളിയെടുക്കുക ആ ക്ലിപ്പ് ജസ്റ്റ് പൊക്കിയിട്ട് അത് നേരെ ബാക്കിലോട്ട് എടുത്താൽ അത് പോരും മൂന്നെണ്ണമാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലാപ്പ് മൂന്ന് കണക്റ്റ് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടാവുക അത് മെല്ലെ പുറത്തോട്ട് എടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ടും മൂന്നും അത് എടുത്തതിന് ശേഷം നേരെ നമുക്ക് കീബോർഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്ലിപ്പാണ് ഇത് മെല്ലെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തു ശ്രദ്ധിക്കാൻ മെല്ലെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അത് സ്ട്രാപ്പ് പൊട്ടിയാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ലാപ്പിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരില്ല മെല്ലെ പുറത്തോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫുൾ ബോർഡായിട്ട് കാണും ഇനിയാണ് നമ്മളിത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് റീസൺ ആണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് ലാപ്പിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേ വരാത്ത മൂന്ന് റീസൺ ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ ഫാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പൊടി കുടുങ്ങുന്നത് അത് നമ്മൾ മെല്ലെ തുടച്ച് ഒഴിവാക്കണം കംപ്ലീറ്റ് പൊടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നല്ല ബ്രഷ് പഴയ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഫാന് കംപ്ലീറ്റ് ക്ലീൻ ചെയ്യണം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബോർഡ് ഷോർട്ട് ആവാതെ നോക്കണം ചളി നന്നായി ചളി പോരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ചളി ഇപ്പോൾ ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ നല്ല ഒരു എയർ പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് പൊടികൾ ഒഴിവാക്കാം എന്ന് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബ്രഷോ മറ്റു മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് ഒരതിയിട്ട് ഒഴിവാക്കാം ഇതാണ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്ത ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട് ബോർഡ് അവിടെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാഞ്ഞാൽ നമ്മൾ
മൂന്നാമത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫാനിൽ പൊടി കുടുങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്ന് റീസണാണ് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് ഒന്ന് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് അയച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ക്ലിപ്പ് വരുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വരിക അത് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ബോർഡ് പതിയെ മെല്ലെ അവിടെ അതിന് മുകളിൽ വെക്കുക ഈ ബോർഡ് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് പൊക്കരുത് നമ്മുടെ ക്ലാപ്പിളിൻ്റെ കണക്ഷൻ പോകും മെല്ലെ പൊക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്യാൻ ഇനി റാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് അവിടെ വെച്ച് നേരെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നേരത്തെ ഊരിയ പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കയറി നിൽക്കും കണ്ടല്ലോ ഇതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഊരേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ തള്ളിയാൽ ഊരാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ റൈറ്റിലാണ് ഞാൻ തള്ളുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നിൽക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡിസ്ക് ആദ്യം ഏതാണോ അയച്ചത് ആ ഡിസ്ക്കാണ് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രൂ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് റാമിൻ്റെ സെക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ സ്ക്രൂകളും നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ എല്ലാ സ്ക്രൂകളും കണക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലേ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കണം അതുപോലെ ചില സെക്ഷനിൽ സ്ക്രൂ അവിടെ ബാലൻസ് ആക്കി ഇടേണ്ടി വരും അത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള സ്ക്രൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറങ്ങാനുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാ സ്ക്രൂ കറക്റ്റായിട്ട് ടൈറ്റായി എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ പിന്നീട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ബോർഡ് മേലെ എല്ലാ സ്ക്രൂകളും കറക്റ്റാക്കുക റാമിൻ്റെ സെക്ഷൻ രണ്ട് പോർട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ റാമിൽ കാണാം ഒന്ന് മുകളിൽ ഒന്ന് താഴെയും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്നുള്ളത് താഴത്തെ പോർട്ടിൽ നമ്മൾ റാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ പോർട്ടിലാണ് റാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മുകളിലെ പോർട്ട് അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ സ്ക്രൂളും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ലാപ്പ് ഓൺ ആക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ മുകളിൽ ഈ ഒരു കവറിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സ്ക്രൂ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ടാവും ആ സ്ക്രൂ നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒരു എല്ലാ ലാപ്പിനും ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രൊസസറിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫാനിൽ പൊടി കുടുങ്ങിയാൽ അതുപോലെ റാമിന് അടക്കം സംഭവിച്ചാൽ അതുപോലെ ആ ഡിസ്കിനെ അടക്കം സംഭവിച്ചാലാണ് ഈ ഫോൺ കാണാതിരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് റീസണിലാണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഒന്നും കാണാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ബാറ്ററി ഇട്ടു വീണ്ടും ഓൺ ആക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോഡായി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ റെഡിയാണ് എൻ്റെ ലാപ്പ് വർക്കിംഗ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രശ്നം സാധാരണ വരുന്നത് കാലാവസ്ഥേൻ്റെ പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡിഫിക്കൽട്ടി സംഭവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ് ബോക്സിൽ കമാൻഡ് 